Mahi. Good morning. Hi friends. Good morning. So in the vlog, na morning lande erte trakay. Ippada mande ka mahava mande school kani pite or cup green tea kudchite. Naanu Mahi ang yokan trakay. Garden area la. So kunchu relax so yokan dite. அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு உள்ள டே வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் ஸோ மக்கி குட்டி அங்கே பிள்ளையாக பொம்மையை எடுத்துட்டு போகிறது வருங்க ஸோ யூஸ்வலாக மகாவை வந்து ஸ்கூலுக்கு பேக் பண்ணி அனுப்புனதுக்கப்புறம் இப்படி தான் கார்டனில் வந்து ஒரு கப் டீ போட்டு க்ரீன் டீயோ ஹாட் வாட்டரோ ஏதாவது ஒன்று எடுத்துட்டு வந்து ரிலாக்ஸாக உட்காந்து கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்ஸ் உட்காந்துட்டு அதுக்கப்புறம் டேயை ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இப்போ அதாவது யூஸ்வலாக இப்படி பண்ணிட்டு இல்லை பட் இப்போ கொஞ்ச நாளாக இப்படி பண் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக இருக்குது ஏன்னா காலையில் ரொம்ப ஹரிபரியாக இருக்கும் மகாவை இது பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கொஞ்சம் அந்த மகா பே போய் கிளம்பி போயிட்டான்னா ஃப்ரீ ஆயிடுவேன் ஸோ என்னோட ஹேங்கிங் பிளான்ட்டில் அதெல்லாம் கொஞ்சம் வாடி போச்சு பாருங்கள் மழை சீசன் வந்துச்சா இங்கே நல்ல மழை பெஞ்சிச்சு அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா இதில் தண்ணி நிறைய தேங்கி நிறைய இது வாடி போயிடுச்சு ஆனால் ரெண்டு மூணு பிளான்ட் வந்து சர்வைவ் ஆகிடுச்சு இது அதெல்லாம் ஒரு ரெண்டு அணம் மட்டும் வாடி போயிடுச்சு கார்டனு கார்டன்லேயும் நாங்கள் நிறைய பிளான்ஸ் வந்து வச்சுருக்கோம் நிறைய வளர்ந்துருக்கு பாவக்காலெலாம் நல்லா வளர்ந்துருக்கு அது காயெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் போது நான் உங்களுக்கு அடிக்கிறேன் சும்மா செடியை காணிச்சா அது போர் அடிக்கணும்ல ஸோ இப்போ நான் வந்து பிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் வாங்க எங்கள் கூட இன்றைக்கி டே எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு கிஃப்ட் அனுப்பி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது என்னென்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ இதை வந்து இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து க குழ நம்ம பேபிஸ் இருக்குல்ல நியூ பார்ன் பேபிஸ் நம்ம வந்து நம்ம குழந்தைங்களோட தொப்புள் கொடி அதுக்கப்புறம் சில பேர் வந்து ஹேரு அதுக்கப்புறம் பிரெஸ்ட் மில்க்கு இதெல்லாம் வந்து சேவ் பண்ணுவாங்க ஸோ சேவ் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு கீப் சேக் பாக்ஸில் வந்து நான் வந்து ம நான் என்னெல்லாம் வச்சுருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாவோட தொப்புள் கொடி மகியோட தொப்புள் கொடி அவங்களோட ஹேர் இவ்வளோ நான் வச்சுருந்தேன் ஸோ அதை வந்து எனக்கு அவங்க வந்து நாங்கள் ஜுவல்ஸாக உங்களுக்கு பண்ணி தருவோம் நீங்கள் எனக்கு அனுப்பி வைங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ நான் அவங்களுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணியிருந்தேன் அவங்க இப்போ தான் வந்து எனக்கு அனுப்பி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணுறத நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடியோ மாதிரி எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இருந்தேன் ஏன்னா இது வந்து நம்ம பசங்களோட நம்ம அவங்க ஞாபகமாக வச்சுருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் இது இல்லை ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் ஸோ அவங்க நீட்டாகிட்டு இதை பேக் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க இங்கே பாருங்க ஒரு பேபியோட சின்ன கால் தடம் ஸோ இவங்களோட இதோட நேம் வந்து த லிக்விட் பேர்ல் பிரெஸ்ட் மில்க் ஜுவல்லரி இந்தியா ஸோ இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த சின்ன ஒரு ஹார்ட் மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து எங்கிட்ட வந்து மகாவோட ஹேர் மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஸோ மகாவோட முடியை கொடுத்தேன் ஸோ அவங்க வந்து அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட் இது மாதிரி அழகாக ஹார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது இப்படி ஒரு கீச்சேன் மாதிரி இருக்குது அடுத்து இது வந்து இந்த செயின் பாருங்கள் இது மகாவோட தொப்புள் கொடி ஸோ அதை அழகாட்டு ஒரு பென்டன் மாதிரி போட்டு ஒரு லாங் செயினில் வச்சுருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மாடல் வந்து இது இது மாதிரி யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து பிரெஸ்ட் மில்க்கை ப்ரிசர்வ் பண்ணி தருவாங்க இப்போ உங்கள் தாய்ப்பால் ப்ரிசர்வ் பண்ணி தருவாங்க உங்கள் குழந்தையோட எது எதை நீங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க அழகாக உங்களுக்கு ப்ரிசர்வ் பண்ணி தருவாங்க உங்களுக்கு ஞாபகார்த்தமாக வச்சுருக்கலாம் இதில் அந்த செயின் போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ இதுக்குள்ளே தான் மகியோட அந்த அம்பிலிக்கல் கார்டு இருக்குது மகி நல்லாக்கா இங்கே பாருங்க இது மகாவோடது சரி இது வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபோட்டோ ஏதாவது வைக்கணும்னா வச்சுக்கலாம் பாப்பாக்கு இல்லை அது அம்மாக்கு இது இங்கே ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இல்லை நம்ம மகாவோட ஃபோட்டோ ஏதாவது வைக்கணும்னா கூட வச்சுக்கலாம் அக்காக்கு அழகாக இருக்கலாம் இது வந்து ஆக்சுவலி ரேடியம் ஸோ இதை வந்து வெளியே வச்சு லைட்டில் உள்ள இருட்டில் வச்சு பார்த்தா வந்து ரேடியம் பால் இது இதில் வந்து மகியோட ஹேர் அக்காக்கு இல்லை உனக்கு 
சோ உங்களோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கறேன் உங்களுக்கு வேணா நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க அம்மா அது அக்காக்கு அம்மா அது எல்லாமே அம்மாக்கு தான் உங்களுக்கு எல்லாம் அம்மாக்கு தான் மாஹி இதே காதுல மாட்டிட்டு இருக்க எடுக்காத சப்பி <laughs> சொல்லு <laughs> 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 பொங்கல் வந்து பிப்டீன்த் வருது இல்லை ஸோ இன்னும் ஒரு செவன் டேஸ் தான் இருக்குது அதனால பொங்கல் ரெசிபிஸ் வந்து ரெசிபி சேனலில் போடணும் அதுக்கு வேண்டி நான் இன்றைக்கி என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னா வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ இது வந்து மஞ்ச பொங்கல் என்னோடய ஃபேவரட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது இது வந்து லஞ்சுக்கு நான் எதாவது சாப்பிட போகிறேன் ஸோ இது வீடியோ எடுத்து தான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ வந்து ரெசிபி சேனலில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லோரும் பொங்கலுக்கு பண்ணக்கூடிய சர்க்கரை பொங்கலும் பண்ணியிருக்கேன் சர்க்கரை பொங்கல் எப்படி இருக்கு பாருங்க செம்ம டேஸ்டாக இருக்குங்க சான்ஸே இல்லை இதுவும் வீடியோ எடுத்து தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு வீடியோவுமே நான் ரெசிபி சேனலில் போட்டுருவேன் எம்மி டம்மி ஆர்த்தி ரெசிபி தமிழ் அந்த சேனலில் போட்டுருவேன் ஸோ அதுக்கு தான் இப்போ வீடியோ போயிட்டுருக்கு இனி வந்து கல்கண்டு பொங்கல் பண்ணணுன்னு இருக்கேன் ஸோ இந்த மூணு பொங்கல் தான் இந்த இந்த வருஷம் பொங்கலுக்கு பண்ணுவேன் ஸோ இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வந்து ஒரு கோயில் ஃபங்க்ஷன்னால் அம்மா வந்து எல்லா கறியும் வச்சு சாப்பாடு கொடுத்து விட்டுருந்தோம் ஸோ அதனால் எல்லா கறியும் பழங்கறின்னு ஒன்று செய்வோம் நாங்கள் அது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக போட்டு நல்ல சூடாக்கி வைக்கிறது அதுதான் இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு அதுவும் இருக்குது பழைய ரைஸ் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பொங்கல் கூட இந்த மஞ்ச பொங்கல் கூட இந்த பழங்கறி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு தான் சாப்பிட போகிறேன் எனக்கு வந்து என்னோடய ஃபேவரட் இந்த பொங்கல் பெருசாலாம் ஒன்றுமே இல்லை நம்ம ரெகுலர் பொங்கல் தான் மஞ்சள் பொடி போட்டு தாளித்து விட்டுறது வந்து ஜீரகம் பெப்பர்லாம் இந்த ரெசிபி நீங்கள் பா செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபெஸ்டிவல் டைமில் நம்ம இதெல்லாம் வரும்ல ஓ அது என்னது நவராத்திரி அதுக்கெல்லாம் இது பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு நியூ ஆர்கனைசேஷன் பண்ணியிருக்கேன் அது காணிக்கிறேன் பாருங்க ஸோ இந்த கார்னரில் என்ன இருக்குல்ல இந்த கார்னரில் என்னோடய கெட்டிலும் இந்த ஓரத்தில் நான் வந்து இது வச்சு ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அழகாக இருக்குல்ல இது வந்து நான் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபோட்டோவில் பார்த்தேன் பின்ட்ரெஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் அதில் பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ எனக்கு ஆக்சுவலி ஒரு கேக் ஸ்டாண்ட் வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா கேக் எல்லாம் வச்சு ஃபோட்டோ எடுக்க அதனால் இந்த உட்டன் ஸ்டாண்டு பார்த்தேன் நான் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு ஒன்றுன்னா காணிக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு உட்டன் ஸ்டாண்டு இது வந்து அமேசானில் தான் வாங்கினேன் இது வந்து பயங்கர ஸ்டர்டி மேலே வந்து நல்ல ஒரு உட்டில் ரவுண்டாக பண்ணியிருக்காங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டலில் வந்து ஸ்டாண்டு அதனால் நம்ம இதில் எவ்வளோ ஹெவியாக வச்சாலுமே நல்ல ஸ்டர்டியாக இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டாண்டு வாங்கினேன் இது வந்து எனக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு கூட யூஸ் ஆகும் ஸோ ஃபோட்டோ எடுக்காத டைம் கேக்கெல்லாம் நம்ம ஃபுல் கேக் பண்ணால் தானே இதில் வச்சு ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் ஸோ அது கேக்கு யூ செய்யும்போது இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் செய்யாத டைம் யூஸ் ஆகட்டுமேனு சொல்லிட்டு இந்த ஓரத்தில் நான் டிஸ்பிளே ஸ்டாண்ட் மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை இப்படி வச்சுட்டு இது என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருந்த அந்த ஒரு சக்யூலண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் அதுக்கப்புறம் இந்த பெப்பர் மில் என்கிட்ட ஏற்கனவே இருந்தது அதை இங்கே வச்சுட்டேன் அதுவும் டிஸ்பிளேக்கு அழகாக இருக்கும்னு இங்கே பாருங்க உட்டன் மில் பெப்பர் மில் இது நான் இங்கே லோக்கலில் தான் ஒரு கடையில் வாங்கினேன் நல்ல நல்ல பெப்பர் கிரைண்ட் பண்ணும் உள்ளே வந்து பெப்பர் ஹோல் பெப்பரை வந்து உள்ளே வந்து போட்டு வச்சிடணும் இதை மேலே உள்ளதை இப்படி ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு என்ன இருக்குல்ல இதுக்குள்ளே முழு பெப்பரை போட்டு வச்சிடணும் போட்டு வச்சுட்டு நம்ம இதை கிரைண்ட் பண்ணோன்னா இப்படி திருக்கணும் இதை டைட் பண்ணிவிட்டு இதை இப்படி திருக்கணுன்னா நல்ல பெப்பர் வந்து விழும் ஃப்ரெஷ் ஷர்ட்டு ஸோ அது வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த க்யூட்டான ஸ்வான் ஜாடி கிளாஸ் தான் இது இது வந்து டூ ஃபார்ட்டி எம்எல்னு நினைக்கிறேன் 
இதில் வந்து கல் உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வச்சுருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறம் இது என்னோடய மோட்டர் அண்ட் பெஸ்டல் ஸோ இது மார்பிள் ஸோ இது வந்து கீழே தான் வச்சுருந்தேன் இப்போ இந்த ஸ்டாண்ட்லேயே வச்சிடலாம் ஏன்னா இந்த ஸ்டாண்ட் நல்லா ஸ்டர்டினால அதுக்கு மேலே இதை வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதை பாருங்கள் இது தான் நான் ரொம்ப நாளாகவே தேடிட்டு இருந்த ஒரு இது சால்ட் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் ஸோ இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரில இது வந்து இப்படி ஸ்வைப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்வைப் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகும் இப்படி பண்ணால் க்ளோஸ் ஆகிடும் உட்டில் பண்ணுது ஸோ இதை நான் வந்து நிறைய ஷோஸ்லலாம் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் லாரா இந்த கிச்சன் பார்ப்பீங்களான்னு தெரில அவங்க கூட இந்த மாதிரி உட்டு கண்டெய்னர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் இது தேடிட்டே இருந்தேன் அமேசானில் வந்து நல்ல சீப் தான் த்ரீ எயிட்டியோ எவ்வளோ தான் அதனால் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டேன் நான் ஸோ இதில் வந்து நான் என்னோடய சால்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் உள்ள ஒரு ஸ்பூனும் போட்டு வச்சுருக்கேன் உட்டன் ஸ்பூனு ஸோ இதை வந்து இந்த டிஸ்பிளேல இப்படி வச்சுருக்கேன் ஓகேயா அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக இந்த ரெண்டு அவுல் இது வந்து இப்போ மேட்ச் ஆகிடுச்சு சுனிதா கொடுத்தாங்கல்ல அந்த ரெண்டு சால்ட் அண்ட் பெப்பர் அவுல் இதுக்குள்ளே சால்ட் போட்டு வைக்கல ஏன்னா வந்து சால்ட் போட்டால் வந்து கட்டி ஆயிடுது அதனால் அது ஜஸ்ட் அழகுக்கு வேண்டி இந்த டிஸ்பிளேக்கு வேண்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ என்னோடய கவுண்டர் டாப்பில் வந்து ஓரத்தில் வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷன் இப்படி தான் இருக்குது ஸோ பார்க்குறதுக்கும் க்யூட்டாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து நல்ல யூஸும் கூட ஓகே ஸோ இப்படி தான் வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே நம்ம வந்து கிச்சனில் வந்து ஆர்கனைசேஷன் பண்ணுறது வந்து நமக்கு வந்து அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கணும் ஹேண்டியாகவும் இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கு அழகாகவும் இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணணும் ஸோ எனக்கு இப்போதைக்கு வந்து இந்த இடம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இப்போ பாருங்க இந்த இடம் இப்போ ஒன்றுமே இல்லை பெருசாட்டு என்னோடய ஸ்டவ்வு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஓரத்தில் இருக்கும் ஸோ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய ஆயில் கேடி இது நிறைய பேர் எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் சொல்லியிருக்கேன் நான் இது ஹோம் சென்டரில் வாங்கின கேடி இதில் ஒரு பேம்பு ஹேண்டில் இருக்கும் இது ஒரு பேஸ்கெட் மாதிரி இருக்கும் அதுவும் ஸ்பூன் ட்ரெஸ்ட் இவ்வளோ தான் இந்த ஏரியாவில் இருக்குது ஸோ இந்த ஏரியா இப்போ வந்து க்ளீனாக இருக்குது ரொம்ப கொச்ச கொச்சேன்னு இல்லை ஸோ இப்போ வந்து இது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு நான் வீடியோ கண்டினியூ பண்ணும் ரெசிபி சேனலுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த ரெசிபி வேணும்னா எம்மி டெம்மி ஆர்த்தி தமிழ் ரெசிபிஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் என்னோடய லன்ச்சு எல்லோ பொங் மஞ்சள் பொங்கலும் பழைய கறி வச்சேன்ல அதுதான் ஸோ இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன் இந்த வீடியோ வந்து ரெசிபி சேனலில் வந்துடும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்ன ரெசிபி செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஆனியன் பக்கோடா பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ எங்கள் ஊரில் வந்து ஒரு பக்கோடா கிடைக்கும் அது வந்து எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உள்ளே வந்து அவுட்டர் வந்து நல்லா பெருசாக இருக்கும் உள்ளே வந்து மாவு மாதிரி இருக்கும் மாவுனா குக் பண்ண மாவு அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு பாலக் இருந்துச்சு அதனால் சரி பாலக் பக்கோடா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன்றரை கப்புக்கு போல் பாலக் கட் பண்ணியிருக்கேன் இது ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம பாலக் பக்கோடா பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 
என்னெல்லாம் இருக்குன்னா பாலக் இருக்கு அப்புறம் ஆனியன் இருக்கு இப்ப நம்ம மற்றதெல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் வந்து பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணும் பட் எங்கிட்ட பச்சை மிளகா இல்லை ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து சால்ட்டும் ஸோ பச்சை மிளகா எப்படி இல்லாமல் போச்சுன்னே தெரில சால்ட் போட்டேன் இனி வந்து சோம்பு போடணும் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி பக்கோடாக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சோம்பு போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவரு ஃப்ரை பண்ணும்போது அந்த வாசனை வந்து நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் இல்லைன்னா பச்சை மிளகா போடணும் பூண்டு போடணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடணும் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து உப்பும் போட்டாச்சுல்ல இப்போ நான் வந்து இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா வந்து இதுக்கு வந்து தண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது இந்த வெங்காயம் கீரையில் உள்ள தண்ணியில் தான் நம்ம மாவை போட்டு வெறுவோம் ஸோ இதில் மெயின் இன்க்ரீடியண்டே பச்சை மிளகா தான் நான் அதுக்கு பதில் சில்லி பவுடர் தான் போட போகிறேன் நீங்கள் அதனால் பச்சை மிளகா ஒரு நாலஞ்சு பச்சை மிளகா கீறி போட்டுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் பெசையும் போது உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து தண்ணி வரும் பாருங்கள் பார்த்திங்களா இந்த தண்ணியில் தான் நம்ம வந்து மாவு போட்டு வருவோம் ஸோ இதை நல்லா பெசைஞ்சிடுங்க ஸோ இதில் வந்து காரத்துக்கு தக்கன சில்லி பவுடர் இல்லைன்னா பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் ஸோ சில்லி பவுடர் போட்டாச்சு இப்போ வந்து கருவேப்பில் கொஞ்சமாக சோடா உப்பு நிறைய போடக்கூடாது ஒரு பிஞ்சு அண்ட் அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் நிறைய போட்டுறாதீங்க வாசனைக்கு தான் இப்போ வந்து இதை நல்லா வெறுவிடலாம் இப்போ இதில் வந்து மாவு போட போகிறோம் கடலை மாவு அரிசி மாவு ஒரு கப் கடலை மாவு போடுறீங்கன்னா அரை கப்பாவது அரிசி மாவு போடணும் கடலமா போட்டுக்கலாம் இந்த பாட்டில் எங்க வாங்கினீங்க நிறைய பேர் கேட்டீங்க இது வந்து பெப்பர் ஃப்ரைல வாங்கினது கிட்டத்தட்ட ஒன் டூ இயர்ஸ் முன்னாடி வாங்கினேன் ஸோ கடலமாவை போட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் அரிசி மாவு போட்டேன் ஸோ அந்த தண்ணி வந்து கீரை வெங்காயத்தில் வந்து வந்துள்ள தண்ணி அந்த தண்ணியில் தான் நம்ம வந்து வெறுகிறோம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா விடவே கூடாது ஸோ டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு காணலைன்னா உப்பு போட்டுக்கோங்க ஸோ மாவு வந்து நல்லா கெட்டியாக வரும் ஓகே இப்படி தான் ஸோ பக்கோட மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த டேஸ்ட் பார்த்துட போகிறேன் ம் உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு ஓகே நம்ம இப்போ இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம பக்கோடா பேட்டரி எவ்வளோ திக்காக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் எண்ணெயில் வந்து ஃப்ரை பண்ணு பண்ணும்போதும் இப்படி தான் ஃப்ரை பண்ணணும் ரவுண்டாக உருட்டக்கூடாது ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து ஆயில் வச்சாச்சா ஜஸ்ட் இதை இப்படி எடுத்து தெரியுதா உங்களுக்கு ரவுண்டாக உருட்டக்கூடாது இது வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் பெரிய பெரிய துண்டாட்டு போடுறேன் நான் ஸோ இது வெந்தோடனே ஐயோ அவுட் ஆஃப் ஜூமில் இருந்துருக்கு இவ்வளோ நேரமும் ஓகே ஸோ இது வேகட்டும் வெந்தோடனே காணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பிளேட்ஸில் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டேன் இங்கே வந்து நம்ம பக்கோடா வந்து நல்ல சூப்பராக ஃப்ரை ஆகிட்ருக்கு பாருங்கள் ஸோ கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சே ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உள்ள வரைக்கும் குக் ஆகும் இந்த ஓகேங்களா ஸோ இதை ஃபுல்லாக நான் ஃப்ரை பண்ணி முடிச்சுட்டு எப்படியும் ஒரு ஒரு இவ்வளோ பெருசு பெருசாக போட்டிங்கன்னா எப்படியும் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அது ஃப்ரை ஆகட்டும் ஃப்ரை ஆகி முடித்தோன்னே நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் என்னோடய கேமராலேயும் சார்ஜ் இல்லை ஸோ சார்ஜ் போட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் நம்மளோட கீரை பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே பாருங்கள் நல்ல மெதுவாக இருக்குது சாஃப்டாகவும் இருக்குது டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆனால் வந்து நாகர்கோயில் மக்கள் நம்ம ஊர் பக்கோடா வந்து ஸோ இந்த இது வந்து இந்த ஹெல்ப் வந்து நாகர்கோயிலில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து நம்ம ஊரில் அந்த 
பக்கோடா கடையிலலாம் பக்கோடா வாங்கும்போது உள்ளே வந்து இப்படி பெரிய பீஸாக இருக்கும் உள்ளே உடச்சா வந்து மாவு மாதிரி இருக்கும் தெரியுமா ஸோ எனக்கு வந்து உங்கள் யாருக்காவது அந்த ரெசிபி தெரிஞ்சிச்சுன்னா எனக்கு வந்து கீழே இமெயில் ஐடி இருக்குது ஸோ அதுக்கு எனக்கு வந்து மெயில் பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து எனக்கு அந்த ரெசிபி தான் நான் ரொம்ப நாளாகவே தேடிட்டே இருக்கேன் நிறைய தடவை ஒவ்வொரு வாட்டியும் ட்ரை பண்ணும்போதும் நான் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பேன் ஆனால் எனக்கு அந்த கடையில் உள்ளது மாதிரி வரமாட்டேங்குது ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரிஞ்சால் எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அது இன்னொருக்க ட்ரை பண்ண வந்து ஏன்னா எனக்கு அந்த ரெசிபி வேணும் அதனால தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த பக்கோடா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த ரெசிபி யாருக்காவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா எனக்கு மெயில் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா எனக்கு அது வேணும் ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா எனக்கு மெயில் பண்ணி விடுங்க ஸோ இதோடு இன்னைக்கு வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய